Perkembangan teknologi di muka bumi ini, tidak diragukan lagi bahwa ada penemuan baru yang terjadi hampir setiap hari. Dari berbagai penemuan baru dan eksperimen ilmiah itu, tidak ada yang berhubungan dengan kemudahan. Semuanya hampir memiliki tujuan untuk kemudahan hidup. Akan tetapi, penelitian yang dilakukan tentu saja memiliki sejumlah kontroversi. Karena beberapa di antaranya menentang kaidah-kaidah dalam kemanusiaan yang selama ini ada. Akankah kita siap dengan perubahan zaman yang disebabkan oleh kegilaan perkembangan teknologi di suatu hari nanti dengan mengorbankan kehidupan? Technological developments on this earth. There is no doubt that there are new discoveries happening almost every day. Of the various new discoveries and scientific experiments, none of them have anything to do with convenience. Everything almost has a goal for the ease of life. However, the research conducted certainly has a number of controversies. Because some of them are against the rules in humanity that have existed so far. Will we be ready for the changing times caused by the madness of technological developments one day at the expense of life? Cryptocurrency, cryptocurrency, or crypto is a binary data designed to work as a medium of exchange wherein individual coin ownership records are stored in a ledger existing in a form of a computerized database using strong cryptography to secure transaction records, to control the creation of additional coins, and to verify the transfer of coin ownership. Cryptocurrency, cryptocurrency, atau kripto adalah data biner yang dirancang sebagai media pertukaran, di mana catatan kepemilikan koin individu disimpan dalam buku besar yang ada dalam bentuk database, terkomputerisasi menggunakan kriptografi yang kuat untuk mengamankan catatan transaksi, untuk mengontrol pembuatan koin tambahan, dan untuk memverifikasi transfer kepemilikan koin. In 1983, the American cryptographer David Chom conceived an anonymous cryptographic electronic money called eCash. Later, in 1995, he implemented it through DigiCash, an early form of cryptographic electronic payments which required user software in order to withdraw notes from a bank and designate specific encrypted keys before it can be sent to a recipient. This allowed the digital currency to be untraceable by the issuing bank, the government, or any third party. Pada tahun 1983, kriptografer Amerika David Chaum menyusun uang elektronik kriptografi anonim yang disebut eCash. Kemudian, pada tahun 1995, ia menerapkannya melalui DigiCash. Bentuk awal pembayaran elektronik kriptografi membutuhkan perangkat lunak pengguna untuk menarik catatan dari bank dan menetapkan kunci terenkripsi tertentu, sebelum dapat dikirim ke penerima. Ini memungkinkan mata uang digital tidak dapat dilacak oleh bank penerbit, pemerintah, atau pihak ketiga manapun. In June 2021, El Salvador became the first country to accept Bitcoin as legal tender, after the Legislative Assembly had voted 62-22 to pass a bill submitted by President Naribukal classifying the cryptocurrency as such. And in August 2021, Cuba followed with Resolution 215 to accept Bitcoin as legal tender, which will circumvent U.S. sanctions. Pada Juni tahun 2021, El Salvador menjadi negara pertama yang menerima Bitcoin sebagai alat pembayaran yang sah, setelah Majelis Legislatif memilih 62-22 untuk meloloskan RUU yang diajukan oleh Presiden Nayib Bukele yang mengklasifikasikan kriptokransi seperti itu. Dan pada Agustus tahun 2021, Kuba mengikuti resolusi 215 untuk menerima Bitcoin sebagai alat pembayaran yang sah, yang akan menghindari sanksi AS.